Eh, mi nombre es Daniel, eh, soy argentino, como pueden ver, hincha de River. En esta oportunidad estoy acá en Moscú con mis amigos eh, representando a Chile, Nicolás, y representando a México, este, Luis. Así que le voy a dar la palabra primero a nuestro representante chileno. Chile va como, como candidato, afirmó su, su candidatura ya con el juego contra Camerún. Y esperamos hacer un buen desempeño y, y que Chile salga campeón. Es, es muy difícil que se repita un 7-0 nuevamente. A lo mejor 5-0 podría ser. ¿no? Pero 7-0 es, es una a diferencia bastante grande. Lo que sí estoy seguro es que, que en el caso de encontrarse Chile con México va, va a ganar Chile nuevamente y, y va a repetir la historia. Bueno, juzgar por una vez un 7-0 creo que es, es demasiado, demasiado pronto. ¿no? Eh, para que Chile y México se encuentren... Lo veo un poco difícil y los dos son latinos, entonces los latinos tendrían que dividirse. Bueno, a todo el mundo pues, le gustan los mexicanos y los chilenos. Yo creo que si se encuentran habrá un, un empate y inicia a penaltis. Y ahí sí a penaltis ya no sabemos. Chile ya tiene algo de experiencia justamente con Argentina, así que... Eso me dolió, ¿eh? particularmente eso me dolió. Pero bueno, veo como los hinchas están disfrutando de Rusia. Eh, personalmente me pone muy contento. Sí, hay, pues... Para aquí están, aquí están los latinos representando, entonces hay que llevarse, ¿no? Hay que llevarse algo, ya sea Chile o México, que alguien se lo lleve. Es muy agradable y estoy muy contento de ver tantos chilenos en la calle, en la Plaza Roja, gritando, en el metro, en el estadio, también parecíamos locales. Así que también muy emocionante estar en el estadio tan lejos de Chile y, y que parezca casi el Estadio Nacional. Y aquí también pues, hay muchos restaurantes mexicanos en Moscú. Y yo he visto a pues, todos los latinos que se juntan allá a ver los partidos y ya de repente todos los rusos ya quieren ponerse sombrero cuando juega México, ya quieren comer guacamole y pues ya les entra el espíritu mexicano también. No se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Pío Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.